Всем привет! Я продолжаю обзор на 15-й британский рацион. И на этот раз у нас видео пойдет об обеде. То есть те продукты, которые я отложил с этого рациона на обед. Ну, по моим представлениям, обед может выглядеть примерно вот так. В общем, я решил э, курицу с рисом. Это такой тортик, энергетический напиток, то есть напиток от спортсменов со вкусом апельсина, энергетический напиток лимон, батончик со вкусом карамели, кофе, сливки, сахар, соус табаска, я думаю, он будет наиболее пригодным все-таки где-то в этом блюде в основном, жевательная резинка для подушечки и также три карамельки. Кстати, еще, возможно, я использую астра галет, то есть какой-то из них там. Один галет я съел, то есть 5 штук их было, один я съел на завтрак. Возможно, какие-то уйдут на обед. Ну, с чего начнем? Давайте, наверное, начнем все-таки с основного блюда. Без понятия, что там внутри, без понятия. Я думаю, для начала мы все-таки выходим на рис. Так, я уже взял вот такой вот пакетик. Есть язычок, но риса так много, что я не хочу, чтобы он вывалился. Поэтому я отрежу ножом немножко выше этого язычка, где можно оторвать. Вот смотрите, ну просто рис. Просто белый рис. Я надеюсь, он хоть хорошо вареный. Сухой, но вареный. Вот так невкусно вообще. Ну и это у нас, я так понимаю, все-таки заливка наверное, к этому рису. Поэтому они в отдельной упаковке, то есть э, отдельного цвета чтобы уж точно не, не, не перепутать до таких обзорчиков, как я. О, что тут такое интересное. А если еще и вкусное? Смотрите. Вот это все курицы, прям куски курицы, не фарш, а именно кусочки курицы, то есть грудинка. Тут видно перец, что тут еще такое видно, да больше такого ничего здесь и не видно. Какая-то вон зелень немножко присутствует, но что это такое, я не могу сказать. Смотри, какие куски, какие куски, вот это вот все половина, это фактически вот эта вот курица. Смотрите, половина от этого тарелки рис, половина курицы. А, мне уже интересно. Ну, давайте пока, наверное, откроем э, тортик и энергетический батончик. Вот такой вот у нас тортик. Эту штучку ни в коем случае не есть не знает она для вытягивания избыточной влаги смотрите О, какая печенька вкусная а, пахнет вкусно ну и энергетические батончики я строю тоже со вкусом карамели должен быть от него я ничего другого не ожидал в принципе батончик как батончик пахнет тоже вкусный пахнет такой интенсивный вкус карамели, это очень сильный. Давайте, наверное, еще сделаем для начала хотя бы один напиток, чтобы это все можно было запить. На этот раз я решил все-таки тоже на обед кофе взять. Но уже другой этот кофе. То есть было их два сорта. Если честно, внешний выглядит почти одинаково. Хотя нет, тот первый кофе был немножко более, больше было гранул. 
а этот как порошок. Ну и сливки сухие. Зальем кипятком. Ну, как раз я много не буду заливать. Мне все-таки больше нравится, когда он сладкий, а в прошлый раз он был не сладкий. То есть на завтрак я когда разводил, он был не сладкий. Ставлю его в сторонке и разведу я, наверное, еще раз еще один напиток лимон. Белый порошок, ничем не отличающийся. Как бы сказал полицист, порошок белого цвета. Очень сильно пахнет э, лимоном. Прям я вот в 30 сантиметрах, наверное, точно от него чувствуется запах свежего жидкого лимона. Ну а тут видно остатки не растворившегося сахара, смотрите. Сахар, кстати, мелкий здесь, видимо, он должен все-таки быстро растворяться. Но это я пока тоже в сторонку оставлю. А теперь мы приступим к дегустации вот этого блюда, смотрите. Всего надо каким-то образом. Может быть, его разогреть было, конечно, получше, я думаю. Повкуснее. Но почему я ем их холодными блюдами? Потому что не всегда возможность предоставляется их разогреть. Я их использую еще также для походов, для своих своих туров по лесу. И в этом меню не предусматривалось разогревать. Поэтому я стараюсь пользоваться тем, что есть. Да, мне интересно. По-моему, в прошлом меню, в прошлом британском, когда я ел, там был привкус вот этой травы какой-то непонятной. Здесь он тоже есть, в этом соусе. Ну, курочка, конечно, обалденно сделана вообще. М -м -м. Могу представить, пробежать 30 километров, а потом такую вкусняшку навернуть. М -м -м. Тут из подписчиков М -м -м. смотрел британский рацион и сказал, возьмите меня туда служить в Британии. Да. Очень вкусно. Очень вкусно. Я бы даже сказал, что вполне такая ресторанная еда. Ну и рис, конечно, не, не, не фонтан выглядит. Но если все-таки перемешать, это разогреть, то вполне ресторанная еда. М -м -м. Вкусняшка. Ну, батончик. Вот смотрите, какой он. Там какие-то фрукты видно, изюм. Мягкий. Даже с него можно что-то слепить, наверное. По запаху вкус карамели гораздо отчетливее, чем по вкусу, чем когда его ешь. Вот напиток, то есть он лимонный, растворился целиком. Ой, кислый. Секунду, я посмотрю. Ага, смотрите, витамин С. 
469 процентов суточной нормы витамина С в одном этом пакете, то есть 500 процентов, почти 500 процентов. 5 норм, дневных норм для нормального человека в одном пакете. Таких пакета 3. Я посмотрю сейчас за завтраком, то, что я растворял там. В завтраке 117 процентов. То есть то, что я взял на завтрак, это вот сладкую вишню. В ней было 117 процентов витамина С. То есть мы уже 500, 600 процентов. То есть чистых 600 процентов. Мне интересно еще будет, что будет на ужине в том напитке, сколько процентов. Представляете, 600. Поэтому солдаты британские не болеют. Они витамин С едят на завтрак. Так, ладно. Теперь у нас тортик. Смотрите, какой он. Смотрите. М -м -м. Пахнет он гораздо вкуснее, чем и выглядит. Он гораздо вкуснее, чем э -э, на вкус. Как будто какая-то недопеченная выпечка. Кстати, кофе ничем не отличается от того кофе, по крайней мере, на мой вкус. От того кофе, который был на завтрак. М -м. Ну, этот кексик фаворитом моим не будет. Это я уже знаю точно. Батончик гораздо вкуснее. Галеты я не пробовал. Конфетки я тоже пробовать не буду. Я вам уже их на завтраке рассказал, как они на вкусы. Что не прилипает к зубам. А вот соус табаска. Я, наверное, все-таки открою. Но я его не буду вложить в этот самый, наливать э, в рис. Я его собираюсь доесть, Они а просто показываю вам. Возможно, нет, не придумают. Просто показал, попробовал, потом выкинул в ведро мусорное. Так. В общем, какая-то капулечка, ничего такого тут не видно. А, зеленый перечный соус. Поэтому он в зеленой этой бутылочке. Зеленая балочка. Я еще ничего не заметил, если честно. Очень соленый. Ну, сейчас немножко появляется такая острота. В общем, я делаю домашнюю горчицу, ее даже баночку нюхаешь, уже слезы текут. Вот эта вот фигня, это ничто по сравнению с тем, что по сравнению с домашней горчицей. У меня остался вот такой вот спортивный напиток. Я не хочу его открывать, я его хочу с собой взять, потому что он написан на 500 мл, его развести. У меня первые стаканы по 300, то есть я его просто на 500 не разведу. А во-вторых, я его просто в поход возьму, если что, в ближайшее время какое-то там, может через пару недель я сниму вылазку в лес. 24 МРЕ, наконец-то будет заключительная серия. И я возьму его с собой, просто во фляжку залью, засыплю его и буду по дороге пользоваться. А все, что я еще попробую, это вот такая жевательная резинка. Те подушечки были мягенькие и были такие довольно-таки сильные по вкусу. Слушай, мягкие. И тоже сильно. Ну, сейчас чувствуется. 
Приятное жжение во рту. Ой. Ну все. Буду доедать обед. А вы будете со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь. И ждите розыгрыша в понедельник. Видео выйдет в понедельник. Подписывайтесь сами, подписывайтесь своих знакомых, друзей, товарищей, одноклассников, квартал города, кого угодно. Чем больше вас, тем лучше мне, а вам меньше шансов выиграть. Но ничего страшного. Я буду делать другие розыгрыши. На тысячу подписчиков, на пять тысяч или две с половиной тысячи, не знаю. Всего хорошего, пока. Будьте со мной. Пока.